Copa, jogo Band News. Fala, fera. O Andrino já fala por aqui. Olha o Lucas Andarino. Até o dia 2, né, que está aberto ainda. Existe sim a possibilidade da gente trazer. Estou trabalhando muito nisso. É óbvio que é, não é simples, porque todo mundo está procurando praticamente as mesmas coisas, né, as mesmas opções dentro do mercado. Mas a gente está evoluindo aí com uma ou duas possibilidades e, se Deus quiser, no máximo na próxima semana a gente define. Agora, Lucas, como é que você vê a pressão externa da torcida, até a imprensa cobrando, também os conselheiros, é, com relação ao futebol do Goiás até agora na Série B? Como é que você está assimilando isso, essa pressão externa? E, ao mesmo tempo, você colocou as dificuldades sobre contratar os reforços ainda para a janela. Com esse material humano, na sua visão, dá acesso... Olha, a cobrança ela é natural, a torcida não está errada. O Goiás é um clube de Série A do brasileiro e o que nós viemos fazer aqui é entregar o acesso, que é crucial e eu falo isso desde o meu primeiro dia que cheguei aqui. É, não é simples, são quatro meses de trabalho, faz quatro meses que eu cheguei. É, costumei ficar muitos anos onde, onde passei, acho que foi isso que fez com que todas as minhas conquistas acontecessem. E eu sei que o futebol não é tão simples assim. Né, então, é, eu estou muito confiante com o material humano que nós temos. Eu acho que nosso elenco é muito forte, continuo achando nosso elenco muito forte. É óbvio que existe um ajuste ou outro, isso é natural, dentro de uma reformulação que nós fizemos de praticamente 30 atletas, é, praticamente 15 chegadas e 14 saídas. É muita coisa para quatro meses. Se você for contar por mês, aí é um absurdo. É, são números muito expressivos, são 10 atletas por quase 10 atletas por mês entre saídas e chegadas. Né, isso, nós precisamos de, realmente de, de tempo para tudo isso é, se encaixar, mas o futebol brasileiro, isso, nem sempre nós temos esse tempo. Nós voltamos a encostar agora próximo do G4. A nossa ideia é agora buscar mais três pontos fora de casa e, e fincar o pé dentro do ou pro, muito próximo ou dentro do G4 para que a gente não saia mais até o final da competição. Adriano, é, trocou o treinador, até agora o Wagner não perdeu. Você está movimentando o mercado. O que, que você acha que falta para chegar no nível que a direção de futebol do Goiás é quer? E se você puder falar, se vocês assim, vocês sabem mais ou menos o número de contratações que vocês ainda vão trazer para a temporada? Eu acho assim, uma coisa muito legal quando o Mancini chegou é que ele falou o seguinte. Cara, o nosso elenco é muito bom e eu quero, eu quero conhecer um a um, porque alguns eu já conheço, outros não, mas eu acho o nosso elenco muito bom. E eu tenho como extrair muito mais do que está se entregando no momento. Isso me, me deixou muito confortável na, naquele momento. E é o que realmente a gente tem visto no, no nosso dia a dia. A gente tem uma evolução muito importante de alguns atletas. É, outros que já estavam bem, tem mantido. Mas a gente está recuperando alguns que realmente tinham tido uma, uma queda de produção. Mas é natural que a gente, a gente sempre pensa, em, em, a gente acompanha os adversários. Você vê que não tem muitos movimentos, né, mas alguns fizeram. A gente fez muito mais na janela anterior do que nessa, mas isso eu já imaginava, porque nós fizemos muitos. Né? Mas existe sim alguns ajustes, principalmente ali na extrema, existe mais alguma uma peça aí que a gente vai trazer. O restante da equipe eu acho que está muito equilibrada. É, eu falo dos extremos porque realmente precisa de quantidade, porque volta e meia a gente precisa de uma substituição, ou alguém está fora, ou uma lesão. Né? Eu acho que no sistema defensivo a gente está muito bem. É, hoje, fiquei muito feliz com a estreia da titularidade do, do DRG, muito bem, jogando bem, com personalidade, jogador novo e com muita personalidade, muita força física, qualidade. O Caio muito bem, oriundo da base. Eu acho que nós precisamos é, otimizar o que nós temos. E o que chegar, com certeza, tem que ser para somar. Não adianta trazer por trazer. Não é isso que nós, nós estamos buscando no mercado. Beleza, né? Estão encerrados? O André, só para uma pergunta, é, esses reforços que vão chegar, você colocou, chegar para jogar, né? São reforços mais experientes, cascudos ou jogadores mais jovens? Não, eu acho que sim, que tem que ser um jogador com vitalidade, a Série B exige vitalidade. Se ele é mais novo ou mais velho, nesse momento não, não é o que nós estamos pensando. É vitalidade, nós precisamos de jogadores fortes fisicamente e, e, e que conheçam a competição para que consigam entregar o que a gente está buscando. Obrigado. Lucas Andrino, então, aqui na zona.